的没离开吧？终于找到他们的老巢了，把这里包围起来，只能出不能进，小心不要惊动他们。快，是，快。把这里全部包围了，去拿枪！快快！鸟山，鸟山，鸟山，鸟山，鸟山，进攻！挣扎是毫无意义的，抵抗只能让你死无葬身之地。
去，小医学。呃，高博，高博，高博，高博。分钟的考虑时间，放下武器，走出房子，不要小看我的善意，更不要怀疑我的决心。
，将军，会试已经准备好，所有的技术人员都在等待您的训话。走吧不需要打扫。什么我去看看，怎么回事？有老鼠，有老鼠。从哈尔滨拿到的鼠疫样本，经过十年的研究，终于可以投放战场了。细菌战会大大加快帝国军队在中国南方的推进速度。这将是一场伟大的战争，检验成果的时候就要到了，我们的梦想就要实现了。你想要他死吗？把枪拿过来！把枪拿过来！把他们绑起来，绑起来！快，快，快，快，快，快！是陈春雪，他杀死了我们四个保卫，还抓住了铃木长官和大岛将军作为人质。陈春雪，我是藤野。陈
之举。我是藤野，有什么话你可以对我说。你最好不要有别的打算，否则我会杀了你的长官。他们现在安全吗？铃木长官，大道将军，你们现在怎么样？我们还活着。陈知觉，既然人质在你手上，你有什么要求？我不要跟你说，把高桥叫来。你为什么要见高桥？这个问题，你应该去问他。他害死了我的姐妹，这笔账我还没跟他算呢。高桥现在不在上海，他不可能来见你。有什么要求，你跟我说。你最好按我说的做，把高桥叫过来。等他来了，我自然会说出我的条件。否则，给你的长官收尸吧。铃木长官，要不要叫高桥？你最好下命令，否则我打死他。叫他来吧。与此同时，高桥警觉的护卫着工厂，他的目光犀利，像猎人一样等待着猎物的出现。情况。我的电话。是的，很紧急。什么？陈春雪去了国际饭店。是。他冒充服务员，绑架了铃木长官和大岛将军。目前还没有伤害他们。他有没有提什么条件？他拒绝跟我对话，说只有见到你才能提出条件。知不知道他们几个人？目前只有一个。不可能，他绝对不可能单独行动。父亲一定有同伙。唐野队长，请增派人手搜查酒店的每个房间，封锁所有可能逃生的通道。我要让陈春雪为这次的行为付出代价。队长，接下来该怎么办？等待。我们现在只有等待。是小雪做到了，同志们，现在情况有变，我们马上就出去，走吧，快，好好走。铃木，怎么不讲讲我们的故事？她是陈生的女儿。陈生的女儿？你想起来了？你想起我的父亲了？我当然记得你父亲，我不仅记得他
，我还记得你。你小的时候，我还抱过你。和你父亲是东京医科大学的同学，你就出生在日本，这些你还不知道吧？你的父亲是我们班里最优秀的同学之一，本来可以有个美好的前程，可惜呀、啊！可惜你杀了他。你就是因为这个要绑架我，要报复我吗？那还用问吗？我亲眼看见你害死我的父母，血债血偿。你不会真的以为你可以老死在病床上吧？我和你的父亲曾经是很好的朋友，可是，在建立大东亚共荣圈的问题上，意见不一致。令人遗憾的是，你的父亲他背叛了我们共同的导师。偷走了我们共同研究的资源，所以你父亲的死，那是一个背叛者应有的惩罚。研究资源，就是研究怎样用瘟疫去害死中国人吗？你就不怕遭到报应？你就不怕你们的国家遭到报应吗？陈春雪，你这样做无异于自杀。你已经被包围了，你不可能活着离开这个房子。只要你放下武器，过去的事情我们既往不咎，并且保证你的安全。啊！我今天来就没有打算活着出去。可以了，放行。离国际饭店还有多远？大概二十分钟，快点。
，这里不宜久留，陈长官赶紧走吧。嗯，好。什么事？还没走啊？呃、走。正是时候，否则你的上司会死得很惨的。你到底想要什么？很简单，今天把你叫来，就是想仔细的跟你算一笔账，不要干傻事，以免我误杀了你的日本主子。怎么样？找到了没有？找到了。说吧，你要算什么账？你知道吗？江秋宁、夏宝珠，他们都是我最尊重的人，就像是我的亲人。可是，因为你。他们永远的离开了，陈春雪，你没那么幼稚吧？这是战争，但是他们不是军人。这场战争不应该把他们卷进来。你到底想说什么？我想说，是因为你们的侵略，让他们失去了平静的生活，抓起了枪。你们因此要接受惩罚。来，开门，行动。在这儿呢。小心点！废话少说，你到底想干什么？我一直很想知道。你作为一个中国人，你替日本人卖命，这是为什么？你帮着日本人屠杀中国人，又是为了什么？怎么，你无话可说了？我只能说人各有志。陈春雪，你只不过是个杀手，你不会明白我选择的方向。一个目标的实现是需要付出代价的。代价？我想，我比你更明白。叫我来就是为了说这些吗
？当然不是。那你到底想说什么？我要给你一个惊喜。什么惊喜？一会儿你就会知道了江的工厂遇到袭击，被大火包围了。什么？我们中了他的调虎离山之计。我想，我们的同伴已经彻底的解决了你们的工厂。陈春雪，我要让你死无葬身之地。那就走着瞧吧。你要干什么？我要杀了他。铃木长官还在他们手上。陈春雪是不会放过他们的。你要冷静。藤叶队长，下令强攻吧。这样他们还有活着的可能。进攻！和你的细菌说再见吧。准备进攻。
看着烈火吞噬着细菌工厂，沈柱成在心中默念：“我们成功了，我们成功了。”小雪，你看到了吗？怎么了？他们笑什么呀？哦，没什么，他们就是喜欢开玩笑。啊，走吧，我送你去车站。啊，那不会耽误你工作吗？没关系的，我已经跟他们请好假了。我觉得中国特别的漂亮，有机会的话，我一定要在这边长期的待下去。嗯。啊。怎么了？啊。没事吧，小姐？要不我送你上医院吧？啊。是要干嘛？渡边，你想要活命的话，就认真回答我的问题。我什么都不会说的。你知道军神计划吗？我什么都不知道。确定。渡边，我可是听说，你们的实验室里头拿活人当实验品。我都不知道你在说什么。你当然知道我在说什么。你这是要干什么？干什么？渡边，你只是一个美术品，想必。没有被当成试验品放过去。你要知道，我只要切断你的动脉，你活不了几分钟的。不过，我可以把你这盆血还给你们实验室。考虑清楚了吗？不要！不
，药吃了吗？嗯。感觉好些了吗？怎么了？三个科，一科负责细菌的实验和培育，二科负责供水和运输，三科的任务就是防疫、培育疫苗。那你的任务是什么？觉得权利。如果我要是逃跑的话，就会把我当逃避处理，就会把我的家里人都给抓起来，抓起来。没想到，你没想到，我学了那么多年的画画。到中国来就画这些，到中国来就为了画这些。都能生产十公斤的鼠疫菌，两百公斤的液化伤寒菌或霍乱菌。那每天用卡车偷偷摸摸运进来的东西是什么？
，让他们吸血。这些马路特，这些马路特就会一天天的衰弱下去。当山军起到一定作用的时候，军医们，军医们就会把他们的活体解剖。实行采血，一直把他们身上每一滴血都榨干，用来制作实验的细菌。那人呢？那群人。血给放干以后，就把马路特烧了。你出去看看，那院墙外，烟囱里冒的黑烟，烧的全是马路特。太残忍了，实在是太残忍了。都是人，他们怎么能做出这样的事情呢？一定要炸掉这座工厂，无论付出多大的代价，我一定要炸掉它。嗯。怎么样？我已通过电台和总部联络上了。他们怎么说？细菌工厂很特殊，普通的炸弹不能完全的杀死细菌。如果一旦外泄，方圆百里都将鸡犬不留。所以，不能轰炸，也不能大规模的进攻。那怎么办啊？总部已经派出军工专家配合我们的行动。军工专家会带来一种特殊的高温炸弹。这种高温炸弹，只要安放在细菌工厂内部准确的地方，就可以完全的杀死细菌。专家什么时候到呢？他说后天上午会到医院来和我接头，所以今天我们大家早点休息，明天一早回上海。那小鬼子呢？先留着他吧，也许还有用。我们的一个美术兵失踪了。工厂的医生看见他跟一个中国女人离开。女人？我担心，是沙兰花绑架了这个美术兵。可是老师，沙兰花为什么要绑架一个美术兵？因为工作的原因，这个美术兵可以出入。所有的实验室，也许他比我还了解工厂的情况。这样，你立即到宋江核实一下情况，要查清是谁干的。绑架他的人，都了解到了什么？是。你们要带我去哪儿？快！你你我我不去，我我我
大概还有多久到？大概还有一个小时。是鬼子的车，不管他们，我们冲过去。是高桥，停住。大龙花，掉头，追！他们追过来了。车胎爆了，赶紧走！快走，宝珠，别管我了，我们走吧。要走一起走，你们走吧。我这个样子走不了。小雪，我欠你们的命，恐怕是换不上了。你说什么呢？你们走吧。走，快走。来，宝珠，我背你走，走。快走。你你。嗯、老娘不想白死，这个鬼子交给我，快走，走啊！不，那那，宝珠，宝珠，宝珠，宝珠，宝珠，宝珠，宝珠，宝珠。
要干什么？我不能把你留给他们，对不起。